Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Цей сюжет не є надто типовим для нашої все ж таки більше економічної програми. Звісно, там будуть всі класичні складові, там будуть прокурори, будуть статки цих прокурорів, які перевищують їхні річні доходи, але вражатиме не це. Вражатиме те, що через чотири роки після Революції Гідності люди, які кидали за грати активістів, розслідують злочини проти цих активістів часів Революції. Серйозно. Прокурор, який вимагав ув'язнення для майданівців, нині працює у департаменті Генпрокуратури і розслідує злочини проти Майдану. Далі Данило Мокрик про те, що анекдот вийшов під час розслідування сам на себе, абсолютно не смішний, коли він не анекдот. Я оцю кров тут ото, обламував, а так сидів, коли в суді, за рішоткою. Справи, вони от лежали стопкою просто, вони отак ішли, підписувалися і, і виходили. Просто, і все. Я вважаю, що такі прокурори взагалі не мають працювати в системі, а тим більше не мають розслідувати злочини, які пов'язані з Майданом. Він, по суті, може вийти на самого себе. Якщо у вас немає абсолютно крайньої необхідності, не їдьте з Києва до Ладижина автомобілем. Це довга, нецікава і дуже погана дорога. Нам це просто було треба. Ми їхали за інформацією до найстарішого в'язня Революції Гідності. А, він зараз не є людиною дуже похилого віку. Йому 72 роки вже. Микола Пасічник приїхав до Києва 22 січня. За декілька годин його вже пов'язав Беркут. Звинувачення – участь у масових заворушеннях. Прокуратура вимагала тримання під вартою. Оболонський суд дав добро. Скажіть, будь ласка, вас діти. Ми хотіли дізнатися імена людей, які кинули за грати 72-річного пенсіонера. З'ясувати, що з ними зараз. Добрий день. Доброго дня. Добре. В реєстрі судових рішень цієї ухвали просто немає. Єдина доступна копія у 76-річного пасічника. До самого вечора вони е, нас тримали роздетих. Двері Насті, на вулиці Мороз, на другу ніч нас повезли в суд. Вночі? Так. Да. І, і, і на суд привезли, я оцю кров тут ото, обламував, отак сидів коли в суді за рішоткою. Після розповіді Микола Пасічник дав нам головне. Документи з прізвищами судді, слідчих і прокурорів. Тепер ми знали, кого саме шукати. Далі треба було дізнатися, де вони зараз. Google, реєстри, кава і джерела швидко дали результат. Прокурор Аліна Мінчук знайшлася у Печерській прокуратурі Києва. Нинішнє прізвище – Головко. Вела ще мінімум одну справу проти активіста революції. Василя Слівінського не люстрована. Чоловік теж прокурор. Павло Головко. Теж працював проти революції. Виступав в суді проти активістів Романа Тисівського і Едуарда Крижанівського. Не люстрований. Нині працює... Старший слідчий департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Розслідує злочини проти Майдану і революції. Судових рішень по Крижанівському і Тисівському в реєстрі знову не було. Тому ми знайшли самого Крижанівського. Моментально я валяюсь на землі, мене б'ють ногами. Стоють мені гроші в рота, дубінкою давлять на очі. 
Ну, туда-сюда я сильно кому отделался. Ну, Грочи силы вот, пока. Все. Ну да, было бы. Я не понимаю. Ну, это было с собой 4 гривни на метро. 20 лютого слідчий прокурор подали в Голосіївський суд клопотання про домашній арешт. Суд проходив до такої, ну так, не надзвичайно швидко. Не проходило півтори хвилини, навірно, як люди виходили просто. Ага. Усіх під одну печать відправляли туди, ну, на Лукянівку. Ага. От. Смішний розгляд був, це просто смішний розгляд. Активіста тоді відпустили під особисте зобов'язання. В копії ухвали прізвище прокурора Голосіївської районної прокуратури – головко ПЛ. Сказали Едуарду, що нині прокурор, який домагався його арешту, розслідує злочини проти Майдану. Для мене ця логіка непонятна взагалі ніяк. Це, це не логічно просто, це не може такого бути. Як таке може бути? Ось якраз це нас теж зацікавило. Бувають дуже дотепні документи. Наприклад, після революції прокурори подають так звані «декларації доброчесності». Це анкетка, в якій треба всюди поставити підтвердження, що ти хорош. Наприклад, перша графа. Я не вчиняв дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у моїй об'єктивності, неупередженості і незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури. Тут треба просто написати «підтверджую». Павло Головко так і написав, і його дружина Аліна так написала. До речі, про доброчесність. В Голосіївській прокуратурі після революції проводили перевірку. Ну, чи часом не були переслідування активістів незаконними. Павло Головко якраз в тій прокуратурі працював, а одна з прокурорів, яка проводила перевірку, була Ольга Миргородська. Зараз в неї разом з головками дуже багато спільних теплих фото. Майнові декларації головків виявилися не такими дотепними. Скромна квартира на проспекті Перемоги ми перевірили, вони справді там живуть. Плюс скромні авто, скромні зарплати, заощадження 1 мільйон 400 тисяч гривень на двох. Правда, на початку січня в деклараціях виникло ще трохи нерухомості. Ось це прокурор Головко придбав влітку під Києвом. Теж скромні будинки. Мінімальна ринкова ціна за все це 600-700 тисяч гривень. Адекватна – мільйон триста. Реальна – невідома. Павло Леонідович не вказав. А тим часом його тесть Леонід Мінчук теж добудовував будинок в Києві. Такий котедж на Осокорках буде коштувати не менше 4 мільйонів гривень. Правда, сума на тлі інших прокурорів і їх родичів не розривала уяв. Але її теж треба мати. А ані тестя, ані те, що головка, батьків Аліни Мінчук, в реєстрі підприємців ми не бачили. Запитання виникли самі собою. А потім ми подивилися декларації ще раз. Щось не сходилося. Головко набув два будинки, а заощадження його і Аліни зросли. Не зменшились, а зросли. На 100 тисяч гривень. Невже вистачило зарплати в 30 тисяч гривень для покупки на мінімум 600 тисяч? Настав час для завідомо безнадійного дзвінка. Те, що ми бачимо, що дітанція з декларації або з прес-служби прокуратури. До такого роду відповідей про декларації ми звикли. Але в нас було запитання, яке вартувало більших старань. Як так виходить, що один і той самий прокурор міг тоді переслідувати активістів революції, а тепер розслідує злочини проти революції? І чи не відчуває в цьому прокурор певного парадоксу? Тут не можна було обійтися прес-службою. Ми знали, де живе Павло Головко. Треба було тільки прокинутися раніше, застати його на виході з дому і запитати його вживу. Данило Мокрик, наші гроші. Давайте я все-таки вам одне запитання поставлю про те, як ви ну, вели обвинувачення, а тепер працюєте в департаменті спецрозслідувань. Ну, Та... Я коментарі не хочу давати. Ні, ну серйозно, ну дивіться. Я обратився в прес-службу. А так прес-служба що нам скаже про вас? Що нам скаже прес-служба про ваші справи? Всього доброго. Ну не може прокурор розслідувати належну справу, 
по суті, стосовно тих, які в часи Майдану робили практично те саме, що він робив. Та? Він, по суті, може вийти на самого себе, тому що завжди є ну, всі дії, які вчинялися виконавцями, вони були під впливу вказівки. Під впливу вказівки керівників, які були керівниками, в тому числі його, які давали йому ті самі вказівки. Тому ну, це абсурд, ну, це неможливо. Ми теж про це думали. А якщо Павлу Головку в рамках розслідування доведеться допитати Едуарда Крижанівського, якого він сам притягував, або Миколу Пасічника, на арешті якого наполягала його дружина Аліна? Чому взагалі Головка взяли в цей департамент? Це можна було з'ясувати тільки в однієї людини – начальника департаменту Сергія Горбачука. Це не є зовсім правильним. Але ми виходимо з тієї ситуації, в якій нас поставили. Нам же ж в групу спочатку виділяється людина. Mm -hmm. Тобто ми просимо там, чи прокуратуру міста, чи інші області, надайте людей, які можуть працювати. Тут ми не, не ми вирішуємо. Нам надаються в групу. Тобто ми за людиною певний час дивимося, виходячи з її з професійних якостей, і після того приймаємо рішення про взяття в штат. В даному випадку прийняли таке рішення. Ну, і очікуємо певну порцію критики, але ну, це наша відповідальність. Таку ми отримали відповідь. Система не пам'ятає, і люди теж забувають. Навіть Микола Пасічник казав нам в Ладижині, що отримані у 2014-му травми голови відбиваються на його спогадах. Забув чи ось так, так розвивається сильно, вже нема. Уже два роки назад я не помітив нічого цього, цього просто все, а зараз. А зараз пам'ять зникає навіть із державних реєстрів. От з того ж судового, де немає ухвал проти активістів із прізвищами прокурорів Павла і Аліни Головків.